असलम वेलकम टू जी एफ एक्स मैंटोर में आपका टीचर इमरान और आज की क्लास का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था बिजनेस कार्ड डिज़ाइन यस लेकिन आज की क्लास में हम देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है तो आइए स्टार्ट करते हैं राइट वेलकम बैक सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जब आप डिज़ाइन करते हैं तो उसका पर्पस आपके दिमाग में होना ज़रूरी है अगर आपके पास उसका पर्पस दिमाग में नहीं है तो फिर आप कुछ भी डिज़ाइन कर रहे होंगे उसका इम्पैक्ट अच्छा नहीं पड़ता सो so, मिसाल के तौर पे जैसे अगर आप बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करते हैं तो उसका पर्पज़ क्या है उसका पर्पज सिंपली किसी का कॉन्टैक्ट डिटेल देना राइट अब फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी एक कंपनी है और मैं उसका सीईओ ई हूँ तो डेफिनेटली मेरी कंपनी की ब्रांडिंग उस पर होना ज़रूरी है ताकि पता चले कि मेरा कार्ड किस कंपनी का है दूसरा एलिमेंट मेरा नाम होना ज़रूरी है प्लस मेरा डेजिग्नेशन होना ये ऑप्शनल है समटाइम्स रखते हैं समटाइम्स नहीं रखते सो so, अगर डेजिग्नेशन है वेल एंड गुड नहीं है दैट्स ओके okay, कोई मसला नहीं है डिपेंड करता है कि कंपनी कितनी बड़ी है कितने एम्प्लॉयज़ हैं उसमें और उसमें हायरार है तो आपको मेंशन करना है ठीक है तीसरी चीज कॉन्टैक्ट डिटेल ना कॉन्टैक्ट डिटेल क्या चीज हो सकती है मेरा पोस्टल एड्रेस मेरा ईमेल एड्रेस मेरा फोन नंबर मेरा वेबसाइट अगर है उसका एड्रेस ठीक है ये वो सारी चीजें हैं जिसके थ्रू आप किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं सिर्फ एक फोटोग्राफर हूँ तो जरूरी नहीं है कि मैं अपना आ, जो पोस्टल एड्रेस है वो दूं अगर मेरा आउटलेट है कोई मेरा ऑफिस है यस ज़रूरी है देना होना चाहिए वैसे पोस्टल एड्रेस अदरवाइज बहुत सारे लोग अपने बिजनेस कार्ड पर अपना सिर्फ एक इंस्टाग्राम हैंडल दे सकते हैं सो so, इसी तरह से डिपेंड करता है कि आप अपनी कितनी इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं किसी को राइट नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से कार्ड्स अच्छे लगते हैं कौन से कार्ड्स बुरे लगते हैं कोई सा भी डिज़ाइन हो फिर वो चाहे बिजनेस कार्ड हो चाहे ब्रोशर हो चाहे पोस्टर हो कोई भी चीज़ हो अगर बहुत ज़्यादा क्लटर कर दिया जाए मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें भर दी जाएं तो बुरा लगता है बाय द वे बिजनेस कार्ड छोटा सा होना होता है राइट right? क्योंकि वो वॉलेट के अंदर रखा जाए ना एक साइज़ uh, बहुत कॉमन सा है 3.5 पॉइंट फाइव इंचज़ बाई टू इंचज़ ये समझ लें आपका कैनवस है और आपको जो कुछ करना है इसी के ऊपर रहते हुए करना है इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आप उसके अंदर अपने डिज़ाइन प्रिंसिपल्स ज़रूर 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 फॉलो करें सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी ये कंपनी है उसकी एक ख़ास ब्रांडिंग है ब्रांडिंग क्या चीज़ हो सकती है कि मैं अपने कोई ख़ास कलर्स चला रहा हूँ राइट और कोई ख़ास टिपिकल फॉन्ट है मेरे सही वो फॉलो होने ज़रूरी हैं रिमेंबर रिदम जो हमने पढ़ा था अगर ये रिदम वाली क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ यहाँ ऊपर जाएं और रिदम की क्लास देख लें एंड uh, इसी तरह से प्रॉक्सीमिटी है ये तमाम तर जो डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं हम उनका ख्याल रखते हैं ठीक है ना आजकल बिजनेस कार्ड्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एक इशू ये है कि आप गूगल सर्च करें बिजनेस कार्ड डिज़ाइन आइडियाज़ तो बहुत ही वाइल्ड किस्म के डिज़ाइन आपको दिख रहे होते हैं तो क्या वो अच्छे हैं इट डिपेंड्स के क्लाइंट की क्या ज़रूरत है मोस्टली जो बड़ी कंपनीज हैं जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके बिजनेस कार्ड इतने फ्लैशी डिज़ाइंस के नहीं होते क्यों क्योंकि उनको साल साल वो डिज़ाइन चलाना है ठीक है अगर आप कोई बहुत ही फ्लैशी सा डिज़ाइन रख लेते हैं तो वो उसकी लाइफ स्पैन बहुत कम होता है वो कुछ अर्से के बाद आपको बोरिंग सा लगने लगेगा सो uh, so जितना सिंपल होगा उतना अच्छा माना जाता है बिल्कुल वैसे जैसे आपके कपड़े आप किसी शादी के लिए स्पेशली कोई ड्रेस सिलवाते हैं वो उस शादी में काम आता है उसके बाद किसी दूसरी शादी में काम आ जाएगा तीसरी शादी में पहनोगे तो चार लोग पकड़ के आपको पूछेंगे यार ये वही वाला ड्रेस है ना जो तुम उस दिन पहने हुए थे तो ऑफ कोर्स यार ये चीज़ें आपके बिजनेस कार्ड में भी है कि भैया कब तक यही डिज़ाइन चलाते रहोगे क्यों इतना नज़रों में आता है ये डिज़ाइन क्योंकि वो बहुत ही फ्लैशी सा डिज़ाइन था बहुत ही मॉडर्न किसी आपने करंट ट्रेंड को फॉलो करके अगर आपने बनाया हुआ है याद रखें ट्रेंड्स को डिज़ाइन में फॉलो कम ही किया जाता है उन चीज़ों में कम से कम ट्रेंड को फॉलो ना करें जो आपके पास काफ़ी अरसे तक चलने वाली है फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं और उसका कोई पोस्टर डिज़ाइन करता हूं ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं कोई मसला नहीं है ठीक है अगर हमारा कोई इवेंट आ रहा है आ, मिसाल के तौर तो पर मैं कॉन्सर्ट कर रहा हूँ पता है सबको कि यार वो कॉन्सर्ट फलानी तारीख को हो जाएगा दैट्स इट दी एंड हिस्ट्री हो गई 
तो वो उसमें आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हो लेकिन बिजनेस कार्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि आप साल साल अपने पास चला सकते हैं सो मोस्टली ये सजेस्टेड है कि बिजनेस कार्ड को प्लीज़ सिंपल रखें आई नो देर आर लॉट ऑफ वेरी क्रेजी वाइल्ड डिज़ाइन आउट देयर किए जा सकते हैं मना नहीं है लेकिन ना करें तो अच्छा है नाउ इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए मैं कुछ आप लोगों को बिजनेस कार्ड्स दिखाना चाहूँगा जो कि हल्के नहीं हैं मतलब बड़ी कंपनीज के ही बिजनेस कार्ड्स मैं दिखा रहा हूँ सही है मैं छोटे ब्रांड की बात ही नहीं कर रहा हूँ तो अगर आप मेरी यहाँ स्क्रीन पर देखें ये एक बहुत ही ओल्ड डिज़ाइन है एडोबी के एक एम्प्लॉय का आई नो यहाँ जैपनीज में लिखा हुआ है सब कुछ बट इसका बैक साइड ये है फ्रंट साइड या बैक साइड जो भी कह लें यूजली फ्रंट एंड बैक बिजनेस कार्ड्स में यूज़ किया जाता है और उसमें फ़ायदा ये होता है कि आप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं ये एडोबी का बहुत पुराना लोगो है ठीक है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट जो कार्ड है इनका आया था इसी सेम बंदा ठीक है एडोबी का ही एम्प्लॉय और दिस इज सिंपल मतलब इससे ज़्यादा सादा क्या होगा सो पर्पज़ फुलफिल होना ज़रूरी है एडोबी का ही एम्प्लॉय है याद रखिएगा सिंपल सा डिज़ाइन है कोई ज़्यादा फ्लैशी डिज़ाइन नहीं है दूसरा डिज़ाइन देखें अगर गूगल का अब गूगल भी यार हल्की कंपनी तो है नहीं सही है गूगल के एम्प्लॉयज़ का भी कार्ड जो है बहुत सिंपल सा वाइट बैकग्राउंड सिंपल सा गूगल का लोगो आ रहा है एंड देन कॉन्टैक्ट डिटेल आ रही है एंड यस माइंडेड ये सारे मैंने बहुत ढूंढ ढान के ऑफिशियल बिजनेस कार्ड्स डाउनलोड किए हैं ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि यार क्या चीज़ है अच्छी क्या चीज़ अच्छी नहीं है ठीक है ओके एप्पल नाउ देखें अब ये तमाम तर चीज़ें मैं अगर आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप गौर से देखें इन तमाम कार्ड्स में एक ख़ास बात क्या है सिम्प्लिसिटी सी कितना मतलब इनका एक तो लोगो ही इतना जालिम है यार अब इसमें और क्या इस कार्ड की वैल्यू सारे इस लोगो की वजह से हो रही है ठीक है ना इमेजिन करो कि आपका भी एक अपना बड़ा ब्रांड है वो बड़ा ब्रांड जब होगा जब आप सिंपल चीज़ों पे फॉलो करेंगे ठीक है हार्ड एंड फास्ट नहीं मैं फिर कह रहा हूँ ज़रूरी नहीं है बहुत सारे फ्लैशी डिज़ाइन रखना चाहते हैं रखते हैं क्लाइंट्स को अगर आपके चाहिए फ्लैशी डिज़ाइन तो हाँ देना पड़ता है ठीक है माइक्रोसॉफ्ट फिर से सिंपल डिज़ाइन नाउ ये आपको जो डॉट्स दिख रहे हैं दिस इज़ ब्रेल सिस्टम आई डोंट नो इफ यू गाइज नो ब्रेल सिस्टम ये होता है कि जो नाबीना होते हैं जो कि देख नहीं सकते ठीक है ब्लाइंड पीपल उनके लिए लैंग्वेज है ब्रेल सिस्टम की सो समटाइम्स यस ये भी किया जाता है नाइकी uh, एक और बड़ा ब्रांड ये कलेक्टेबल है नाइकी के uh, जो ओनर हैं उनका कार्ड uh, है ओके स्टीव जॉब्स स्टीव जॉब्स की तीन कंपनीज एक नेक्स्ट एक एप्पल और एक पिक्सार पिक्सार का नाम आप सब जानते हैं एनिमेशन फाइंडिंग नीमो वगैरह इन्हीं की थी प्रोडक्शन बाद में ये डिज्नी के साथ मर्ज हुए एप्पल uh, सबको पता है एंड नेक्स्ट uh, का नाम बहुत सारे बहुत कम लोगों ने सुना होगा लेकिन यस स्टीव जॉब्स के ही ये तीनों बिजनेस कार्ड्स हैं नाउ थिंक यार कम ऑन स्टीव जॉब्स से बड़ा आदमी मतलब क्या होगा यार टेक्नोलॉजी का बादशाह है ना एक अच्छी रिस्पेक्ट है इस बंदे की तो डोंट यू थिंक कि यार डिज़ाइन में ये कुछ अपने कार्ड पे शश के बनवा नहीं सकता था बिल्कुल बनवा सकता था बट व्हाट दे चूज कि यार गो फॉर सिंपल बट हाँ एक चीज़ मैं बताऊँ फॉन्ट्स का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है एप्पल का ये जो ये वाला कार्ड है और जो थोड़ी देर पहले आप लोगों ने कार्ड देखा था उसमें डिज़ाइन के अंदर सिर्फ जो डिफरेंस आया है वो फॉन्ट का है सी ये आपका सन फैमिली का है ठीक है और अगर आप यहाँ देखें तो ये सैर फैमिली का फॉन्ट है विच इज़ फाइन उस दौर में अच्छा लगता था uh, आगे चलें फेसबुक अगेन सिंपल सा डिज़ाइन कोई ख़ास मतलब बहुत ज़्यादा फ्लैशी डिज़ाइंस नहीं है एंड यस दिस इज़ अगेन एन ऑफिशियल बिजनेस कार्ड फ्रॉम फेसबुक ठीक है uh, मेरी कोशिश ये रही थी कि मैं बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनके नाम निकाल के दिखाऊं आप लोगों को एंड सी अगेन माइक्रोसॉफ्ट मैं ये जितने मैंने ब्रांड्स आपको अभी इस वक्त दिखाए हैं यार इनसे मुकाबला तो हम नहीं कर रहे हैं ना इवन uh, छोटी कंपनीज भी अगर देखें बात वही है कि आपकी uh, जो चीज़ सिंपल होगी टू द पॉइंट होगी वो प्रैक्टिकल होगी तो डिज़ाइन विद पर्पज़ जो मैं कह रहा हूँ पर्पज़ दिमाग में रखें पर्पज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन इवन इस सादगी के साथ ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगते हैं फिर से नाइकी एंड 
या कुछ आगे पीछे हो गए नाइकी के साथ वैसे आने चाहिए थे दैट्स ओके एंड यस दिस इज इट फिलिप एच नाइट इनका नाम सर्च कर लीजिएगा ये चेयरमैन ऑफ द बोर्ड नाइकी के यार क्या सिंप्लिसिटी है खूबसूरती की हाइट ठीक है ना ये कुछ जो डिज़ाइन मैंने अभी आप लोगों को दिखाए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसी तरह के डिज़ाइन बनाएंगे बट सोचा जा सकता है बड़े ब्रांड्स सिंपल रखते हैं और सिंपल रखने में फ़ायदा क्या होता है कि लॉन्ग लास्टिंग एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होता है ना कार्ड में एक स्टैंडर्ड साइज जो मैंने बताया स्टैंडर्ड ये समझ लें कि 3.5 पॉइंट फाइव इंचज़ बाई टू इंचज़ जो है वो स्टैंडर्ड यूँ है कि आपके जो वॉलेट होते हैं उसमें एक कार्ड की जगह होती है या कार्ड होल्डर्स होते हैं उनकी भी एक खास साइज होता है तो उसमें ये याद रखिएगा 3.5 पॉइंट फाइव इंचज़ बाई टू इंचज़ इज़ द मैक्सिम साइज इसके छोटा हो सकता है बड़ा मत करिएगा वरना शादी कार्ड लगेगा इनविटेशन कार्ड लगेगा राइट सो आई थिंक यहाँ आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें बिजनेस कार्ड बनाना है हम एक डमी प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे जिसका हम बिजनेस कार्ड भी बनाएंगे उसके हम लेटर हेड भी बनाएंगे एनवेलप भी बनाएंगे आई बिलीव आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी वो क्लास और ये क्लास भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी आप लोगों के लिए पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो थैंक यू